ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சந்திர மேக்ஸ் ஓகே ஸோ பர்சன்டேஜ் கிராஷ் கோர்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அதோடைய நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கான சம்ஸ் ஸ்கூலில் நான் டேரெக்டாக போயிடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஒரு கொஷினுக்கு வந்து நிறைய பேர் டவுட் கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா அதாவது அந்த ஏக்கும் சீக்கும் உள்ள ரிலேஷன் ஏக்கும் சீக்கும் வந்து ஏ வந்து எயிட்டி த்ரீனா சி வந்து எப்படி எயிட்டி த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பை டூ போட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க அதில் கொஷினில் வந்து ஏ இஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் லெஸ் தேன் சி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ ஏ இஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் லெஸ் தேன் சி சாரி சி இல்லை சி அப்படிங்கும்போது சி வந்து மூணாக இருந்துச்சுன்னா ஏ வந்து ரெண்டாக தானே இருக்கணும் இப்போ இந்த த்ரீயில் ஒன்று கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா டூ கிடைக்க போகுது அப்போனா எனக்கு ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்குது இதானே மீனிங்கு ஸோ ஏ வந்து டூவாக இருந்ததுன்னா சி வந்து த்ரீயாக இருந்திருக்கும் ஓகேவா அந்த கொஷினில் ஏ வந்து எயிட்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு நம்ம சால்வ் பண்ணி இருந்திருப்போம் ஓகே ஏ வந்து எயிட்டி த்ரீ அப்படின்னா இங்கே ஏக்கு கிட்டத்தில் இங்கே என்ன இருக்குது டூ தானே இருக்குது அப்போ டூ தான் வந்து எனக்கு எயிட்டி த்ரீ அப்படின்னா எனக்கு சி வேணும் த்ரீ எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஓகேவா இதுதான் வந்து சியோட வேல்யூவாக இருக்கும் ஓகே அப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு கிராஸ் மெட்லே பண்ணால் த்ரீ இன்ட்டு எயிட்டி த்ரீ டிவைடட் பை டூ அதுதான் எயிட்டி த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பை டூ அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டிருந்தேன் ஓகேவா இப்போ இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ புரிஞ்சிருந்தாலும் அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா லாஸ்ட் வீடியோ இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ரைட்டு ஸோ இன்னைக்கான கொஷின்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ சிஹெச்எஸ்எல்ல கேட்ட கொஷின்ஸு இன் ஏ கான்ஸ்டிடுவன்சி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்டர்ஸ் ஆர் மேல்ஸ் அண்ட் த ரெஸ்ட் ஆர் ஃபீமேல்ஸ் ஓகே இன் ஏ கான்ஸ்டிடுவன்சி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்டர்ஸ் ஆர் மேல்ஸ் ஸோ மேல் ஃபீமேல் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து இவங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னால் ஃபீமேல் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருந்திருக்கணும் ஓகே If 40% of the males are illiterate, மேல்ஸ் ஆர் இலிட்ரேட் அதாவது அப்போ லிட்ரேட் இலிட்ரேட் எல்லை நான் எடுத்துக்கிறேன் லிட்ரேட் இலிட்ரேட் ஓகேவா ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மேல்ஸ் ஆர் இலிட்ரேட் ஸோ ஐம்பத்தஞ்சில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோனு பாருங்கள் பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு இல்லையா இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து இதை கூட்டினோம்னா பதினொன்று ஸோ இருபது சதவீதம் வந்து பதினொன்றுனா நாற்பது சதவீதம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஸோ இருபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து எனக்கு இலிட்ரேட்டாக இருக்காங்க மேல் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி மேல் பாப்புலேஷன் வந்து இல்லிட்ரேட்டாக இருக்காங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஃபீமேல்ஸ் ஆர் லிட்ரேட் ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்க்கணும் பார்த்தோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது டென் பர்சன்டேஜ் இன்னொரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணோம்னா நைன் நைனுங்கிறது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ எயிட்டீனுங்கிறது வந்து என்னது எயிட்டீனுங்கிறது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ அவங்க வந்து லிட்ரேட் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது எத்தனை பேர் நாற்பத்தஞ்சில் பதினெட்டு போச்சுன்னா இருபத்தேழு பேர் வந்து ஃபீமேலில் இலிட்ரேட்டாக இருக்காங்க ஓகே கொஸ்டினில் என்ன சொல்கிறாங்க வாட் பர்சன்டேஜ் இஸ் தி நம்பர் ஆஃப் இலிட்ரேட் ஃபீமேல்ஸ் மோர் தேன் தட் ஆஃப் தி இலிட்ரேட் மேல்ஸ் ஸோ இலிட்ரேட் மேல்ஸ் வந்து இருபத்தி ரெண்டு பேர் இலிட்ரேட் ஃபீமேல்ஸ் வந்து இருபத்தேழு பேர் ஸோ இலிட்ரேட் ஃபீமேல்ஸ் வந்து எவ்வளோ சதவீதம் அதிகமாக இருக்காங்க இலிட்ரேட் மேல்ஸை விட அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ இவங்க இருபத்தி ரெண்டுனா இவங்க இருபத்தி ஏழு ஸோ அஞ்சு பேர் அங்கே இரு இலிட்ரேட் அதிகமாக இருக்காங்க சரியா டிவைடட் பிலே நம்ம டுவெண்ட்டி டூ போடணும் பிகாஸ் தேனுக்கு அப்புறம் என்ன வருதோ அதை தான் டினாமிட்டரில் போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ தேன் தட் ஆஃப் இலிட்ரேட் மேல்ஸ் ஸோ இலிட்ரேட் மேல்ஸ் வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஸோ ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி டூ இன் டூ ஹண்ட்ரட் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணால் என்ன வரும் டூ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை லெவன் வருமா ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் சம் செவன் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஓகே ம் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி கொஷின் வந்து லாஸ்ட் வீடியோலேயே நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இதே மாதிரி கொஷின் வந்து அதே மாதிரி நம்பர் மட்டும் தான் வேறு ஓகே பர்சன்டேஜ் இதுக்கு முந்தின வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த சம்ம
then the population will become 9214 the difference between the present population of the males and village in the, in the village idhe question na number mattum dhaan vera okay appo na male vandu 25% increase a irukanga female vandu 15% increase a irukanga so in the 25 la irundhu na 15 na pirichikitten appadina மேல் ப்ளஸ் ஃபீமேல் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்காங்கன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது போக எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது மேல் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இப்போது ஓவரால் பாப்புலேஷனில் எனக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம் செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோங்கிறது இனிஷியல் பாப்புலேஷன் இதில் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இன்க்ரீஸ் ஆகிறாங்க இந்த செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோங்கிறது இன்க்ளூடிங் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஓகே இப்போ இதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா செவன் சிக்ஸ் ஃபோருங்கிறது டென் பர்சன்டேஜ் இது வந்து உனக்கு த்ரீ எயிட்டி டூ ச இதில் பாதி வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதை ஆட் பண்ணோம்னா பத்து பதினேழு ஸோ எயிட் செவன் எயிட் சிக்ஸு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் பார்த்தா எயிட் செவன் எயிட் சிக்ஸ் வருது இப்போ நமக்கு இன்க்ரீஸ்டு பாப்புலேஷன் எவ்வளவு அதாவது இருபத்தஞ்சி சதவீதம் மெயில்ஸு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபீமேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனது போக நைன் டூ ஒன் ஃபோர் இருக்குது ஸோ இதிலேருந்து இந்த எயிட் செவன் எயிட் சிக்ஸை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா பதினாலில் ஆறு போச்சுன்னா எட்டு பத்தில் எட்டு போச்சுன்னா ரெண்டு பத்து பதினெட்டு தேர்ட்டி எயிட் த்ரீ எயிட் டூ இல்லையா ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஒன் ம் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தானே ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் ஓகே ஸோ இப்போ இதிலேருந்து நான் மைனஸ் பண்ணுறோமா பத்தில் எட்டு போச்சுன்னா ரெண்டு பதினொன்றில் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் இங்கே ஏதோ தப்பு பண்ணுறனோ பதினெட்டு ஒன்று ஓகே கரெக்டு தான் சரியா அப்போ ரிமைனிங் வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட்டு இந்த ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட்டுங்கிறது என்னது டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேல்ஸ் ஓகேவா இந்த ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட்டுங்கிறது டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேல்ஸ் எப்படி சொல்கிறோம் மேலில் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறாங்க ஃபீமேலில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறாங்க ஸோ இந்த மேலில் இருக்கிற ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபீமேலில் இருக்கிற ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ரெண்டுத்தையும் நம்ம சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுதான் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒரு த்ரீ எயிட்டி டூ ஓவரால் இன்க்ரீஸ் வந்து எயிட் செவன் எயிட் சிக்ஸு நமக்கு நைன் டூ ஒன் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேல்ஸு டென் பர்சன்டேஜ் ஃபி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபீமேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அப்போ ரிமைனிங் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் மேல்ஸ் தான் வந்து இந்த ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட்டு அப்போ டென் பர்சன்டேஜ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட்னா மேல் பாப்புலேஷன் எவ்வளோவா இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபோர் டூ எயிட் ஜீரோ ஓகே ஸோ மேல் பாப்புலேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபீமேல் பாப்புலேஷன் செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோலேருந்து இதை கழிச்சிட்டோம்னா ஃபீமேல் பாப்புலேஷன் தெரிஞ்சிடும் ஆறு அஞ்சு ரெண்டு பூச்சினா மூணு அது ஒரு மூணு ஸோ மேல் மேல் ஃபீமேல் தெரிஞ்சிடுச்சு அதோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஜீரோ டூ நைன் ஓகே ஏழு ரெண்டா ஏழு ப்ளஸ் ரெண்டு ஒம்பது ஓகே இப்போது டிஃப்ரென்ஸ் பிடி இந்த ப்ரெசன்ட் பாப்புலேஷன் ஆஃப் மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் வந்து எவ்வளோ நைன் டுவெண்ட்டி ஓகே லாஸ்ட்டு வீடியோவில் இதே டிட்டோ கொஷின் தான் நம்பர் மட்டும் தான் வேறு ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் நைன் டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு கீதா ஸ்கோர்டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஃபெயில்டு பை ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வைல் சந்தீப் ஸ்கோர்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் காட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் மோர் தேன் த மினிமம் மார்க் ஸோ மினிமம் மார்க் வந்து மினிமம் மார்க்கை தான் நம்ம இப்போ ஈக்வேட் பண்ணணும் அதுதான் நம்மளோட க்ளூ ஓகேவா ஸோ கீதா ஸ்கோர்டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஃபெயில்டு பை ஃபிஃப்டி மார்க் அப்படின்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இது தான் மினிமம் மார்க்காக இருக்கணும் இல்லையா ஐம்பது மார்க் வித்தியாசத்தில் ஃபெயில் ஆகிட்டோன்னு நிறுத்தோம் அப்போ வந்து முப்பது சதவீதம் ப்ளஸ் அந்த ஐம்பது மார்க் தான் மினிமம் மார்க்காக இருக்க முடியும் அதே மாதிரி சந்தீப் பார்த்தோம் அப்படின்னா சந்தீப் வந்து மினிமம் மார்க் எப்படி எடுத்திருக்காருன்னா சந்தீப் ஹூ ஸ்கோர்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் காட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் மோர் தேன் த மினிமம் மார்க்கு அப்போ அவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதுலேருந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா அவள் மினிமம் மார்க்குக்கு அது ஈக்குவல் ஆயிரும் ஏன்னா அவன் மினிமம் மார்க்கை விட இருபத்தஞ்சி மார்க் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் அப்படியே ஈக்குவேட் பண்ணிட வேண்டியது தான் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா அப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ
டைரெக்டாக இதே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபிஃப்டீனையும் செவன்டி ஃபைவ் அடித்தோம்னா ஃபைவ் டைம்ஸு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டோம்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஓகே ஸோ விமல் கெட் த்ரீ டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த மினிமம் மார்க்கை ஈக்வேட் பண்ணணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு என் நம்பர் இஸ் மிஸ்டேக்கன்லி மல்டிப்ளைடு பை செவன் பை ஃபைவ் இன்ஸ்டட் ஆஃப் பீயிங் மல்டிப்ளைடு பை த்ரீ பை டூ வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் த ரிசல்ட் டியூ டு திஸ் மிஸ்டேக்கு ஸோ செவன் பை ஃபைவ் த்ரீ பை டூ ஓகேவா ஏதோ ஒரு நம்பரை செவன் பை ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டாங்க ஆனால் த்ரீ பை டூவால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கணும் சரியா அந்த நம்பர் என்னென்னே தெரியாது அது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இந்த ஃபைவ் டூ டினாமீட்டர் இருக்குது இல்லையா ஃபைவ் டூ சார் டென் ஸோ அப்போ இந்த நம்பரை வந்து டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அந்த நம்பரை டென்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டென்னு செவன் பை ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஃபோர்டீன் கிடைக்கும் டென்னு த்ரீ பை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போனா எனக்கு ஆக்சுவலாக ஃபிஃப்டீன் வர வேண்டிய இடத்துல இப்போ ஃபோர்டீன் வந்துருச்சு ஸோ வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் த ரிசல்ட் டியூ டு திஸ் மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன வருதோம் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே பதினாலுக்கு பதினஞ்சுக்கு வித்தியாசம் ஒன்று ஃபிஃப்டீனை வச்சு தான் நம்ம பார்க்கணும் பிகாஸ் ரியல் நம்பர் வந்து ஃபிஃப்டீனாக தான் இருந்திருக்கணும் ஆனால் ஃபோர்டீனாக இருக்குது அப்போ பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் டிவைட் பை ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் டுவெண்ட்டி பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஏறாரு ஓகே ஆப்ஷன் பி அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு இஃப் டிக் இஃப் டிக்ரீஸிங் ஒன் எயிட்டி பை எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இஃப் டிக்ரீஸிங் டிக்ரீஸிங்னால் இப்போ ஹண்ட்ரட்லேருந்து கழிக்கணும் ஓகேவா டிக்ரீஸிங் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸிங் ஒன் எயிட்டி பை எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கிவ்ஸ் த சேம் ரிசல்ட் ஆஸ் இன்க்ரீஸிங் சிக்ஸ்டி பை எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஸோ சிக்ஸ்டியை எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ரைட் இப்போ இந்த இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு நம்ம எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அடிச்சிடலாம் ஒன் எயிட்டியும் சிக்ஸ்டியும் அடித்தோம்னா த்ரீ இஸ் டு டூ வரும் இப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓகேவா பிகாஸ் ஒன் எயிட்டியும் சிக்ஸ்டியும் அடித்தோம்னா இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் வந்துடும் ஓகே இப்போ ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து இப்போ லைனை வாசிக்கலாம் தென் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோர் டென் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோர் டென்னால் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோர் டென் ஓகே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோர் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது டூ நாட் ஃபைவ் வில் பி மோர் தேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ டென் பை ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டினா செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ டென் செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ டென் எவ்வளோ செவன் இன்ட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ஓகேவா செவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி வந்து ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஒரு செவன் ஆட் பண்ணால் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ இந்த டூ நாட் ஃபைவ்ங்கிறது ஒன் ஃபார்ட்டி செவனை விட எத்தனை சதவீதம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கொஷினில் கேட்குறாங்க ஓகேவா அப்போ த தேனுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ டென் தட் இஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் அதை தான் இப்போ டினாமினேட்டரில் போடணும் ஸோ டிஃப்ரென்ஸு டூ நாட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே ஒரு ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தெட்டு ஸோ ஐம்பத்தெட்டு பை நூற்றி நாற்பத்தேழு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே வேறு எந்த டேபிளையும் கட்டாகுமா ட்வெண்ட்டி நைன் வாய்ப்பில்லை ட்வெண்ட்டி நைன் வந்து இவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வருமா ட்வெண்ட்டி நைன் இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணால் எனக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஓகேவா ட்வெண்ட்டி நைன் இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணால் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் இங்கே வந்து நியர்லி வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் இப்போ சப்போஸ் இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குன்னா இது வந்து ட்வெண்ட்டி நைன் இன்ட்டு டூ இது வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி நைன் ஸோ அடித்தோம்னா ட்வெண்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரும் அப்போ பட் இங்கே ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் இருக்குது அப்போது கண்டிப்பாக ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் லிட்டில் பிட் கம்மியாக இருக்கணும் சரியா அப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜில் கம்மியாக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூனா நம்ம இந்த மாதிரி போட்டலாம் பிகாஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் வெரி வெரி க்ளோஸ் இல்லையா அதனால
two successive increments in his salary as a result of which his salary becomes 2.5 times the initial salary. What was his first percentage increment if the second percentage increment was four times as high as the first? Okay. Now, first is 100. Now, we are going to increase 2.5 times. 2.5 is going to increase. Okay. Wow. This is the options. Learn the board. The best. What was his first percentage increment? If the second percentage increment was four times as high as the first. So, first percentage increment is option A25. Then, 100 is going to increase. Then, 100 is going to increase. Second increment is four times as high as the first. First is going to increase. Then, 4 times is 100 percentage. Now, 100 percentage increment. அப்பா இந்த 125ல 100% பார்த்தோம்னா 125 சோ அத ऐड பண்ணிட்டோம்னா 250 ஆயிரும் ஓகேவா அப்ப நம்ம நம்ம கண்டிஷன் சட்டிஸ்ஃபை ஆகுது முத 100 ரூபாய் இருந்துச்சுனா இப்போ 250 ரூபாய் இருக்கு சோ ஆப்ஷன் ஏ எடுத்தாதான் வந்து கரெக்ட்டா வருது ஓகேவா ஓகே ஒருவேளை வந்து எனக்கு ஒருவேளை நானாவது ஆப்ஷன்ல இருந்தா என்ன பண்ணுது என்ன பண்றது அப்படி சொல்லி சில பேருக்கு டவுட் வரும் சோ அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படினா அந்த இன்கிரிமென்ட்டை x னு எடுத்துக்கலாம் அப்ப 100 x Divided by 100. This is the first increment. The second increment is 100 plus 4x divided by 100. This is 250. Okay, well, so, this is the solve x. We can solve it in the conventional way. That is the best option. Okay, so, 100, 100 add 100 plus x into 100 plus 4x is equal to 100 into 250. So, in this case, option is easy. Now, if you have 25, you can use 125 into 200. 125 into 200 is the same as 100 into 250. So, we can match the x order value. Now, we can substitute the first step. Okay. Next step. Due to some crisis, some people from state A migrated to state B. And thereby the population of the second state increased by 19.96 percentage. However, at a later stage, all of them returned to the state A. Then by what percentage, correct up to two decimal places, did the population of the state B decrease? That is, you can see that the state A is 100 and state B is 100. We have to mention this assumption. Here is the assumption. 96% of the people are on the other side. Where are you going to increase? 119.96 However, at a later stage, all of them are on the other side. All of them are on the other side. If they are on the other side, they are on the other side. 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 Okay. So, they are on the other side. 19.96 is on the other side. They are on the other side. This is the other side. So, they are on the other side. Okay. Right. Now, if you think about approximately 19.96, we will take 120 here. Here, we will take 120. 160. 160 is 50 by 3. 16, 2 by 3 percentage. So, you have to take 16. 16 is one option. So, that's it. You have to take 19.96 to 20. Okay. So, now, what are you saying? Nora ada kerja, ingat nuut tiru ada air cecah bini. Nah, ini ada tulen di iru ada tiru pinggir kudu. Tapi, ingat, ina kau, iru ada bayi nuut tiru ada inter hundred pon all ya. So, sixteen two by three persen aja radius saya irke. Twenty persen aja adi ke perit irko. Tiru pi anggeran deh itu domna sixteen two by three persen aja. Kami panitia apa dina nama solono. Adi eight twenty persen aja ini solong dia. Okay. So, ini kan answer bende sixteen point six four percentage. Awal persen aja radius panir kau state B leh rende. Okay. Ini le bil le, yang itu memang kurang kelihatan. Kita boleh hundred ni dekat, edit kelam abdi na. Yang itu memang kurang kelihatan. Adalah, kita boleh hundred ni dekat kelam. Di setelah no repair kerang abdi na, kita edit kelam. Okay, awal dah. Okay friends, so next video le, ino perisian dah kita sikit je selera kerja khusus ni, kita boleh pakai kelam. Okay, bye. Thank you.